नमस्ते वेलकम टू डयट मेनू मैं फैमिल की इच्छे ग्रेटेस्ट गिफ्टेटो तसा अंडी अभी धनम का इंू का प्रेशियस् स्टोन का यी का हेल्थ मन हेल्दी उठ मन फैमिल ने हेल्दी चूस काबी हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट मैं फैमिल की इच्छे अंके फैमिल हेल्दी उड़ाने बोल हेल्थ टिप्स रेडी आई इवा मैं डयट मेनू यह वारमंत मैं पारकिस टापिक डिस्कस कदमी अंत इधर एज वर्त सिक्ट प्लस चूस्त उठा नर्वस् वीकन का लेकिन बलहनता वणकड़ ला चूस्त उठा क्या सो आ प्रॉब्लम गुरी वीक डिस्कसा फाइपर अभी विषय मेसीदे अच्छे इवा लास्ट डे वाँम का बट्टी मत टापिक रिवैजी एम जो फावाली अवी डिस्कसक मंच रेसीपी तो मैं रवली पीलचेदा लेट्स वेलकम आर न्यूट्रिशन रवली हाई रवली हेलो रम्या चला बहुत रईट सो मैं पारकिस टापिक वीक मत डिस्कसम आलरे सो अंत इपदा निजाने तेजु सो तेवाड़े उठाने वाले उदा अंदर की रक अवगन वे सो लास्ट को वाबीसारी मन एमको ब्रशअपेटे बेटर कदा अंदर की शोर रम्या अंत इंट्लो मैक्सीम पेदवा मैं प्रॉब्लम चूसम का अभी पर्ट्युर् डोपमें डेफिशिय वाले वस्तु पारकिस डिज़्नी चाल मैं अं प्रॉब्लम मेल्स चाल फीमेल तो कंपेर से सिक्टी इयर्स दाटने वाले की प्रॉब्लम वे झास्ट चाल अं दी अंत पर्ट्युर् रीजन अंटू एम लेकिन अंड दीन प्रॉब्लम उल्कि डोपमें डेफिशिय उ ब्रेन न्यूरा नर्व से डेत्ट अंडोपमें डेफिशिय लाइक एजो उ लाइक नार्मल अंत ओनली एज वाल उदाजल उड़ा चाल सिवियर अगर पारकिस डिज सिमटम्स इंका पेता अंड पारकिस डिज़्ते दी कंप्लीट डयटरी सिग्निफिक अंत प्रापर डयट वाले वस्तु अलावेमी उड़ा अं प्रापर डयटे चाल बेटर अंड फस्ट ना ब्रेन हेल्थ की संबंधी फुड्स लाइक एक्सटेट वर की मन रहा मैं प्रिवेंट्सा ट्रई चेयल कंप्लीट मन की न्यूरा मन न्यूरो सिस्टम की संबंधी का बट्टी फस्ट नीचे मन ब्रेन की मंत्री फूड इच्छाटे चक्कर स्ट्रेन फुड तो मन की निद्र अंड स्ट्रेस फ्री उम्मीद चाल चाल अवसर अंत मन मंच फुड स्ट्रेस यूज अवदी सो फस्ट नीचे को केरकते डेफिट बेनिफिट मेरी रेसीपी मन क्यारे स्प्रउट उपमा चुस्म रम्य ओके सो क्यारे स्प्रउट उपमा की काल पदार्थ चूसे क्यारे स्प्रउट उपमा की काल पदार्थ क्यारे तुर्म स्प्रउट उड़की पचिमिर्ची मुखल पिस्ता आवा जीलक्र पस उ नूने क्यारे स्प्रउट उपमा की काल पदार्थ रेडी मैं स्टार्ट सो ओके फस्ट अवेल मैं फस्ट को आईकदा रम्य जील पचिमिर्च वेक इंदो पस नैक्स्ट आलरे तुर्म पे क्यारे अंड स्प्रउट फ्रई चुस्मा फस्ट फ्रई ओके अच्छे मैं आलरे प्रॉब्लम लाला स्कीन डैमेज सो स्की पड़ा बट आल एजिंग उचुरली को रिंकल मुड़त रावे जो अभी का प्रॉब्लम वे अवकाश उ रिंकल का नार्मल स्की पैचे ब्लाक पैचेसा लाइक वैट पैचेस डिफरेंट अंतर की ओकला उसे पर्ट्युर् पैचे वस्तने की स्पाट्स वस्तु इला पर्ट्युर् स्कीन की संबंधी प्रॉब्लम चाल वस्तु ओके ओके साडेद रम्य इंटर पोसक जस्ट मैं स्प्रउट्स कुकड़ा 
అది ఆ స్కిన్ మామూలుగా ఏదైనా ఇలాంటి స్పాట్స్ కానీ ఏమైనా నోటీస్ చేసినప్పుడు సో ఏమైనా అనుకున్నట్టు ఇంట్లో మన పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమందిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం అంటే ఇలా బలహీనంగా ఉండడం కానీ లేదా ఏదైనా చేతుల్లో వాటిలో పట్టుత్వం పోవడం లాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ మనం పర్టికులర్గా ఈ ప్రాబ్లం అని లేదా దానికి పెద్దగా మనం జాస చూపించకూడదు స్పాట్స్ గమనించినప్పటికీ మనం ఏదో క్రీమ్ రాసేసి వదిలేసి ఉంటాం సో దానికి కూడా సపరేట్గా వేరే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయిస్తే బెటర్ ఎందుకంటే అది హెవీ అయిపోయిందంటే ఆ ప్రాబ్లం కనుక ముదిరిపోయిందంటే దాంతోపాటు ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా నోటీస్ చేసి వాళ్ళు ఏం సఫర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ మన ఇంట్లో మన పెద్దవాళ్ళని చూసుకొని కొంచెం నోటీస్ చేసినట్టయితే అర్లీగా అంటే ఇది ఎలాగో పూర్తిగా తగ్గకపోయినప్పటికీ అంత సివియర్ ఇంకా మేజర్ అవ్వకుండా చూసుకున్న వాళ్ళు అవుతాం అంతేనా అండ్ అవును అండ్ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఈవెన్ హార్ట్ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ అనమాట దాంతోపాటు క్రానిక్ డిసార్డర్స్ లైక్ హైబీపీ కానీ ఈవెన్ డయాబెటీస్ కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ అందుకని చెప్పేసి సాల్ట్ కంటెంట్ కొంచెం తక్కువ ఉన్న ఫుడ్ ఆయిల్ కూడా కొద్దిగా మోడరేట్గా ఉన్న ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ అన్ని బాడీకి ప్రాపర్గా అవైలబుల్గా ఉండేలాగా మన ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే చాలా బెటర్ కొంచెం వాళ్ళ కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ కొంచెం లో క్యాలరీగా ఫైబర్ రిచ్ ఉండేలాగా తీసుకుంటే కూడా చాలా మంచిది ఓకే సో ఇది ఉడికిపోయింది కదా స్ప్రౌట్స్ ఇది ఉడుకుతుంది రమ్మే కొద్దిగా వాటర్ మొత్తం ఎవోపరేట్ అయ్యే వరకు మనము సో చూసారు కదండి మనం స్ప్రౌట్స్ ఉడకడానికి కొద్దిగా నీళ్ళు యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాము సో అవి కొంచెం ఉడికి సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్దాం అంతవరకు పెట్టేద్దాం సో చూసారు కదండి మనము చక్కగా వాటర్లో బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము అండ్ వాటర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవాపరేట్ అయిపోయింది చక్కగా సాఫ్ట్గా కూడా అయిపోయి మన స్ప్రౌట్స్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకుని కూరలు యాడ్ చేసుకుందాము కూరలు ఓకే సో మనం కూరలతో చేసుకుంటున్నామండి ఉప్మా మరి కూరలు ఆల్రెడీ మనము ఉడికించేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాం ఇంట్లో చాలామందికి అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద మ్యాటరే కాదు అందరూ ఆల్మోస్ట్ రైస్ రీప్లేస్ చేసేసారు కూరలతో ఈ మధ్య అందరు మిల్లెట్ డైట్ అని చెప్పేసి కంప్లీట్గా మిల్లెట్ మిల్లెట్గా మిల్లెట్స్ అంటే మామూలుగా ఇది ఒక కప్ తీసుకున్నాం అనుకో ఒక రైస్ వన్ కప్ అండ్ ఇది వన్ కప్ తీసుకుంటే క్యాలరీస్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే రైస్ వన్ కప్ కంటే ఇందులోనే క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం స్ప్రౌట్స్ కానీ ఈవెన్ క్యారెట్ అలాంటివి వేసాం కాబట్టి క్యాలరీ కంటెంట్ ఇందులోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది అంటే దీంట్లో కాదు మామూలుగా ఓన్లీ కూరల గురించి అడుగుతున్నాను ఓన్లీ కూరల గురించి అంటున్నారా లైక్ అందులో లైక్ నార్మల్ రైస్ తో ఇందులో కంపేర్ చేసి ఇందులో కొద్దిగా ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈవెన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాలరీస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి అలా అని చెప్పేసి కంప్లీట్ గా ఓన్లీ మిల్లెట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఏం లేదు ఎప్పుడైనా సరే మీల్ అనేది బ్యాలెన్స్ గా ఉండాలి మిల్లెట్స్ తీసుకోవాలి సిరల్స్ తీసుకోవాలి పల్సెస్ తీసుకోవాలి అన్ని కాంబినేషన్ లో తీసుకుంటేనే లైక్ అది ప్రాపర్ మీల్ అనమాట ఈ మధ్య చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు మిల్లెట్ డైట్ మిల్లెట్ డైట్ అని చెప్పేసి లేకుంటే మొత్తం ఫ్యాట్ డైట్ అని ఇట్లా ఫ్యాన్సీ డైట్స్ అన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే కంప్లీట్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయిపోతున్నారు అలా డిపెండ్ అవ్వకుండా అన్ని మోడరేట్ గా తీసుకుంటే చాలా బెటర్ రమ్య అది కుక్ అయిపోయినా సర్వ్ చేసేసుకుందాము ఆఫ్ చేసేనా ఆఫ్ చేసేయండి నెక్స్ట్ దీనిపైన నేను పిస్తాతో గార్నిష్ చేస్తున్నా రమ్య మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కదా బ్రెయిన్ హెల్త్ కి నట్స్ చాలా మంచి నట్స్ చాలా మంచిది అంటే రెగ్యులర్ గా ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ నట్స్ తీసుకుంటే ఈవెన్ హార్ట్ హెల్త్ కి మంచిది ఈవెన్ బ్రెయిన్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఓకే సో చూసారు కదండి వేడి వేడి క్యారెట్ స్ప్రౌట్స్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం క్యారెట్ స్ప్రౌట్స్ ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ తురుము స్ప్రౌట్స్ ఉడికించిన కొర్రలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పిస్తా ఆవాలు జీలకర్ర పసుపు ఉప్పు నూనె క్యారెట్ స్ప్రౌట్స్ ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి అది వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పసుపు క్యారెట్ తురుము స్ప్రౌట్స్ ఉప్పు నీళ్లు వేసుకుని కాసేపు ఉడకనివ్వాలి అది ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో ఉడికించిన కూరలు వేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా కుక్ చేసుకున్న దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని పిస్తాతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ
సో మనం చాలా క్రంచీగా అనిపిస్తుంది మనం అంటే స్ప్రౌట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి స్ప్రౌట్స్ ఇలా నమ్మలేరు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటే మనం పేస్ట్ చేసి వేసేసుకోవచ్చు కదా యా ఈవెన్ స్ప్రౌట్స్ కూడా మనం పేస్ట్ చేసి వేసుకోవచ్చు అందుకని చెప్పేసి నేను వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసాను కొద్దిగా ఇంకా సాఫ్ట్ ఉండాలి అని చెప్పేసి సో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది సో కొర్రలతో మనం రకరకాల రెసిపీస్ చేసుకుంటాం సో ఇలా కూడా మనం చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా ఇంకొంచెం న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ యాడ్ చేసినట్టు అవుతుంది సో మీరు కూడా మీ డైట్లో హ్యాపీగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకి కంప్లీట్ మంచి మీల్గా చెప్పుకోవచ్చు కదా రౌలీ ఇది లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఏ టైంలో అయినా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ఇది ఒకవేళ మైనర్ మీల్ లాగా తీసుకోవాలనుకుంటే క్యాలరీస్ ఎక్కువగా అయిపోతాయి కాబట్టి మైనర్ మీల్ లా కాకుండా మేజర్ మీల్ లా ప్రిఫర్ చేయడం చాలా బెటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవ్లి థ్యాంక్ యూ రమ్య సో పార్కిన్సన్స్ ప్రాబ్లమ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాబ్లం గురించి మనకి అసలు అది ఏంటి అని అవేర్నెస్ రావడం అనేది చాలా చాలా అవసరం ఏ ప్రతిదీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఇది దీనికి అయి ఉండొచ్చు అజంప్షన్స్ ఎక్కువైపోయి మనమే డాక్టర్స్ లాగా సెల్ఫ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ముందు ఏంటంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి తెలిస్తే ఓకే ఈ టైంలో మనం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి అన్న ఆలోచన అందరికీ వస్తుంది సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ద అవేర్నెస్ థ్యాంక్ సో చూసారు కదండి మన ఈ వీక్ మొత్తం ఎపిసోడ్స్ అన్ని మీరు ఫాలో అయ్యారని తెలుసు మరి ఇవాళ కూడా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాపిక్ కూడా కవర్ చేసి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ముందు నుంచి గమనించినట్టయితే ఈ ప్రాబ్లం మరీ సివియర్ కాకుండా మనం చూసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము అండ్ అలాగే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎలాగో తను చెప్పినట్టు కొంచెం ఫ్లూయిడ్స్ ఫైబర్ లాంటివి ఫుడ్లో యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే అందరికీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ పెద్దవాళ్ళకనే కాదు మనందరికి కూడా మంచిదే అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి ఫ్లూయిడ్స్ ఇంటేక్ మాత్రం డెఫినెట్గా మనందరికి చాలా చాలా అవసరం సో మరి నెక్స్ట్ వీక్ కొత్త టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్